Coucou les filles Alors je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo euh, qui est la première d'ailleurs sur ma chaîne de ce type. Donc c'est un peu un crash test, un, un test en fait, un test de fond de teint. Donc j'ai reçu un fond de teint à tester et je me suis dit que euh, ben, j'allais attendre de, de me filmer et de le tester avec vous en direct. Comme ça je pourrais vous donner mes premières impressions, ce que j'en pense. Et, euh, et le classer un petit peu, lui donner une note à la fin. Donc ce fond de teint, c'est la marque SLA Paris euh, et c'est euh, le Perfect Glow. Donc je l'ai pris en teinte, il me semble... Alors le, le, le numéro, c'est la teinte 04 beige naturel. Et euh, voilà, donc on va le tester ensemble. Et du coup, à la fin, je me suis dit que ce serait bien de le classer avec mes autres fonds de teint que je possède. Donc euh, j'en ai 5 en tout avec celui-ci. Comme ça, je les, je les classe de 1 à 5, de mon préféré à celui que j'aime le moins. Alors donc, je vais l'ouvrir avec vous. Je vous assure que je ne l'ai vraiment jamais testé. Je me suis vraiment réservée pour le tester avec vous en vidéo. Alors, donc déjà, le packaging, je trouve superbe. Pour moi, c'est vraiment le type de packaging que j'adore dans des fonds de teint et même dans tous les produits de beauté. C'est le flacon de pompe. Voilà, je trouve ça tellement parfait. Donc là, je prends mon pinceau à fond de teint de chez Zoeva. Et c'est parti Alors, comme c'est la première fois, ça va peut-être être... Euh... Ouais, il y a sûrement un truc à tourner, hein, forcément. Voilà, donc au début, il n'y a rien. Voilà, il arrive. Hop Alors, j'espère que la teinte sera la bonne. Je sais pas vous, mais moi j'adore sentir l'odeur des produits. C'est un toc, mais au niveau de l'odeur, c'est... Non, c'est discret, ça sent pas trop... Enfin, c'est une odeur légère, qui n'est pas du tout désagréable. Et au niveau de la teinte, j'ai l'impression que c'est peut-être légèrement un peu clair, mais en même temps j'ai la peau claire, donc ce serait peut-être nickel. En tout cas, moi, les fonds de teint euh, fluides comme ça, c'est vraiment mes fonds de teint préférés. Les, les fonds de teins en compact, tout ça, avec les, les poudres, enfin les poudres, les fonds de teint avec les, les éponges, voilà. J'ai un peu plus de mal, j'aime pas du tout. Et là, les fonds de teint euh, fluides, j'adore ça. Alors, au niveau, bon, au niveau de la couleur, pour moi, j'ai l'impression que c'est nickel. C'est pile poil ce qu'il me fallait. Parce que oui, surtout, moi, les filles prenez pas, c'est pas parce qu'on est clair de peau qu'il faut prendre du fond de teint foncé pour, euh, pour dire d'être plus bronzé ou autre, hein, ça, au contraire il faut trouver le fond de teint qui est vraiment de la même couleur enfin de la couleur qui se rapproche le plus de sa peau et après si vous voulez paraître un peu plus bronzé c'est plus jouer avec tout ce qui est euh, bronzer tout ça, poudre euh, poudre de terre de soleil tout ça pour dire de, de bronzer un petit peu votre teint mais surtout pas avec le fond de teint, sinon ça fait vraiment un, un effet pas naturel. Bon, en tout cas, l'application, elle est plutôt facile. J'aime beaucoup. L'odeur, euh, on la sent pas beaucoup, beaucoup. Elle est vraiment très légère. Hop, j'en ai vraiment partout. Au niveau de la couvrance, ça a l'air quand même bien couvrant. Alors, c'est pas non plus, euh, voilà, c'est assez naturel. Ça va pas faire une couvrance... Euh, ça va couvrir tout, 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 les imperfections. Et limite, si, euh, comme là, je vois que j'ai une imperfection qui se voit un peu plus, bah, souvent, de toute façon, c'est ce que je fais avec les autres fonds de teint, c'est que j'en remets un petit peu au-dessus. Mais de toute façon, après, avec le, avec le concealer, il y a toujours moyen de cacher les imperfections. Donc là, franchement, première impression, non, j'en suis vraiment satisfaite. Ça a l'air vraiment euh, top. Alors, ce que je vais faire là, c'est le matin. Euh, je vais le... après je vais le maquiller et je vais le garder toute la journée hein, forcément et je reviendrai vers vous en fin de journée pour vous dire euh, bah, ce qui ce qu en est euh, est-ce qu'il a fort brillé, est-ce qu'il est parti, est-ce qu'il a bougé donc je vais avec vous en fin de journée je vais essayer de faire ça avant qu'il fasse trop noir parce qu'après ça sera pas aussi bien euh, à la caméra donc là c'est vrai qu'on a de la chance d'avoir un beau ciel bien clair hop voilà donc là je l'ai appliqué donc la teinte c'est vraiment parfait donc, je sais pas si vous allez voir 
Et là, donc, je vais me maquiller, je vais mettre mon anti-cerne, tout ça. Et, euh, et je reviendrai vers vous une fois que je suis maquillée. Voilà Donc voilà, là, je reviens vers vous euh, 10 minutes après. Hein, je viens de me maquiller. Euh, non, franchement, nickel. J'en suis vraiment très contente. Euh, la, teinte, donc, la teinte 4 beige naturelle pour moi elle est parfaite et je pense qu'elle ira beaucoup à toutes celles qui ont comme moi la peau un peu claire euh, non franchement super euh, donc j'ai légèrement mis un peu de bronzer pour dire d'être un peu plus lumineuse d'être un peu moins blanche mais euh, il couvre bien et non l'application euh, très très agréable pour l'instant euh, je suis plutôt conquise et niveau couvrance bah, il couvre quand même pas mal hein. finalement euh, en remettant une deuxième fois euh, au dessus en fait, enfin, j'ai passé deux fois le, le pinceau et en passant le pinceau la deuxième fois avec un, un, un petit peu plus de produit, finalement ça a vraiment bien couvert, on ne voit plus mes imperfections donc euh, non, très satisfaite vraiment euh... bon alors je reviens vers vous il est euh, 19h15 donc euh, finalement j'ai dû allumer euh, ma lumière euh, artificielle parce que dehors il fait noir, il fait nuit, voilà euh, c'est l'hiver hein. Euh, donc euh, je suis sortie tout l'après-midi, je suis allée voir mon chéri euh, travailler dans notre maison, euh, je suis allée chez mes parents, donc voilà je suis sortie, j'ai pas fait de retouche du tout, j'ai laissé tel qu'il était euh, depuis ce matin. Euh, alors ben, il n'a pas bougé, franchement hein, depuis ce matin euh, pas de souci, il n'a pas bougé, il n'a pas, euh, pas brillé, euh, il court toujours aussi bien, donc euh, pour ça nickel. Euh, par contre, donc, quand je suis allée chez ma mère, c'est vrai que je vais tous les jours chez mes parents, hein, et euh, elle me... donc, je lui ai demandé, je lui ai dit qu'est-ce que tu penses de mon teint aujourd'hui Et elle m'a dit, il est bien, mais je préférais euh, hier en fait. Et hier, donc, je portais un autre fond de teint, je portais celui de chez Rimmel. Donc euh, elle a préféré euh, mon teint d'hier parce que hier, elle trouvait que ça le voyait plus, et là, ça se voit moins, mais euh, que j'avais un beau teint. Donc en fait, du coup, c'est que celui-ci, fond de teint, donc celui de SLA Paris, est, euh, est vraiment très naturel. Donc ce sera plus pour les filles qui veulent quelque chose qui ne fait pas effet, euh, effet fort maquillé, qui fait vraiment qui court, qui cache les imperfections. La couleur, elle se mélange vraiment avec votre couleur de peau, il n'y a pas de souci pour ça. Donc ce sera plus, je pense, ouais, pour les filles naturelles. Si, si vous aimez quelque chose, un fond de teint qui ne se voit pas forcément, ben celui-ci est, est bien, il est courant, il ne se voit pas, il est, il est pas, voilà, il fait pas effet fond de teint, il fait fille fort maquillé. Après, euh, donc voilà, j'en suis satisfaite. Moi, c'est vrai que je me trouve fort pâle quand même, donc euh, j'aime bien les fonds de teint qui se voient peut-être un peu plus. Moi, ça, ça me dérange pas, c'est vrai que voilà, j'ai 28 ans, ça me dérange pas, j'assume euh, d'être maquillée, euh, d'être fort maquillée, j'aime beaucoup. Euh, mais euh, c'est vrai que les, les plus jeunes d'entre vous, euh, je sais qu'ils ont, qu ont la vingtaine, de, euh, ouais, entre 20 et 25 ans, je pense que c'est super bien parce que ça fait pas trop, ça fait, euh, ça fait vraiment naturel et, et voilà. Donc si je devais noter, alors euh, premièrement niveau esthétique, ça je lui mets la note de 5 sur 5. Pour ça c'est parfait, euh, le, le flacon est, est très propre, très beau, le flacon de pompe, j'adore. Donc ouais, niveau esthétique, 5 sur 5, rien à dire, euh, il est pratique et, et en plus il est très joli. Alors ensuite, si on note l'application, enfin, l'application, franchement je pourrais lui mettre 5 sur 5 aussi parce que j'ai vraiment aimé. Euh, il est, voilà, l'odeur, tout ça, la, la facilité d'application, c'est léger, c'est... Euh... Non, j'ai vraiment aimé aussi. Donc l'application, rien à dire non plus, je lui mets 5 sur 5. Ensuite, au niveau du fini, euh, alors le fini, je l'ai trouvé donc, super naturel. Euh, il, est quand même, euh, il est quand même bien couvrant. Donc pour la, cou la couvrance, ouais, c'est très bien. L'effet naturel, après, c'est selon la personne. Euh, mais je lui mettrais peut-être euh, une note de 4, 4 sur 5. Et ensuite, donc, la note pour la tenue. Donc, euh, bah nickel, hein, la tenue, je rien à dire non plus. Pour moi, euh, je l'ai mis, euh, mis tout à l'heure. Je suis sortie. J'ai vraiment pas fait attention. Euh, voilà, enfin, j'ai fait ma live comme tout le monde. Et euh, voilà, arrivé le soir, 19h, euh, presque 19h30, il n'a pas bougé, donc euh, la tenue, bah, parfaite aussi, une tenue 5 sur 5. Donc du coup, bah, ça lui fait une superbe note de 19 sur 20. Euh, bah, franchement, lui, c'est un très très bon fond de teint, je suis très contente d'avoir pu tester la marque. Donc là, du coup, je vais vous faire un classement, un top 5 de, enfin, parmi les 5 fonds de teint que j'ai, sachant que les 5 fonds de teint que j'ai, je les aime tous, pour moi, c'est vraiment tous des fonds de teint... Que, que je rachèterai et que j'aime beaucoup mais je vais vraiment vous classer 
de mon... Voilà, du cinquième au premier, quoi. Le premier étant forcément mon favori. Par contre, j'ai juste un sixième, entre guillemets. C'est pas vraiment un fond de teint, mais ça concerne le teint. Et c'est un flop, par contre. C'est un truc que, que je mets pas et que, voilà, j'ai essayé deux fois. J'ai vraiment pas aimé. Et après, comme je dis, hein, ça dépend. C'est juste mon avis perso. Ça dépend des filles. Mais voilà, j'ai testé donc une bébé crème. Euh, donc ça, c'est celle de chez Label. C'est la marque d'Intermarché. Et pff, non, franchement, la bébé crème, je n'ai pas supporté. Pour moi, ça, ça, j'ai vraiment brillé. L'application n'était vraiment pas bonne. J'ai l'impression que ça faisait plein de traces. Et au bout d'une heure, il y avait, ça, ça bougeait. Donc non, vraiment, euh, bébé crème, euh, pour moi, c'est vraiment un gros flop. Je ne pourrais plus euh, m'en servir parce que je n'ai pas aimé. Donc en numéro 5, je viens classer le fond de teint anti-âge de chez Maybelline. Donc je l'aime beaucoup. Le, le rendu, le, tout est très bien. Alors par contre, c'est vrai que l'odeur, elle est vraiment très forte. Et oh, c'est dingue, ça me fait penser à, à de la colle en fait. C'est un truc de fou la colle quand on était à l'école. Euh, une, une colle forte en plus. Hein. Vraiment, euh, ça sent la colle, donc c'est vrai que c'est assez désagréable. Euh, et puis j'ai l'impression que c'est un peu l'arnaque, il n'y en a pas beaucoup dans, dans le flacon. Donc, je sais pas pourquoi. Je m'en suis pas servi énormément, mais j'ai l'impression qu'il y en a déjà plus beaucoup. Donc, euh, oui, je l'ai bien aimé, mais voilà, il perd des petits points, surtout à cause de son odeur, je dirais. En quatrième position, c'est le premier fond de teint que je me suis acheté. Il a maintenant euh, plus d'un an, un an et demi, parce qu'avant, c'est vrai que je mettais que des poudres. Et depuis que je suis passée au fond de teint, donc je suis allée direct dans une haute gamme, entre guillemets. Je me suis dit, allez, euh, si je prends ça, c'est sûr, ça va être bien. Donc, j'ai pris, c'est le Naked Skin d'Urban Decay. Alors oui, mais bien, certes, mais je trouve que pour le prix, euh, au bout d'un mois, enfin même pas un mois, franchement au bout de deux semaines, j'avais le, bah, le cabuchon qui s'est fondu, qui s'est cassé, euh, ça avait vraiment l'air d'être du... Je sais pas, vraiment pas de la qualité, même là le, le plastique, enfin c'est vraiment c'est un tube en plastique, c'est... Donc pour le prix, on paye ça 35 euros je crois, et pour le prix, bah, déjà on n'a pas de la, de la qualité au niveau du tube. Le fond de teint lui-même, euh, ça va, franchement... Ça va, mais c'est pas non plus un truc de fou. Enfin, J'étais un peu dégoûtée de mettre autant d'argent dans, dans un truc qui. Voilà, un fond de teint qui, qui est pour moi un fond de teint quand même. Ensuite, en troisième position, donc moi je classerai justement donc le SLA Paris. Donc là, c'est même la différence euh, du flacon avec celui que je viens de vous présenter de chez Urban Decay. L'autre, euh, il faisait plastique et là, vraiment, on a un flacon en. En vert en fait j'ai l'impression enfin, lourd, on sent que c'est de la qualité, rien qu'à voir le tube, voilà ça fait classe, c'est de la qualité. Et ensuite bah voilà, tout ce qui est euh, tenue, je viens de vous faire la, la revue complète. Donc euh, oui, il est très bien, sauf que un peu trop naturel pour moi. Alors ensuite en top 2, je viens mettre celui de chez ELF. Alors c'est le anti-acné. Euh, il coûte 6,90€ il me semble sur leur site et ça c'est vraiment une très belle découverte la, euh, la tenue est vraiment top, la couvrance top je voilà, suis super contente de son teint par contre, par contre petit bémol, il voilà, n'y a pas de flacon de pompe c'est un peu chiant, il faut toujours bien secouer pour essayer d'avoir euh, bah, le produit mettre sur, sur le pinceau voilà, le packaging, il perd des points avec le packaging. J'adore ce fond de teint. Et comme quoi, bah, il détrône un, un fond de teint de 6,90€, détrône un fond de teint de chez Urban Decay à 35€. Donc euh, voilà, le prix, euh, franchement, rien à voir. Et, et je préfère 10 000 fois celui-ci. Et ensuite, bah, sur le podium, le, le fond de teint que je préfère. Tananana. Alors en première position, je mets le Rimmel. Que, que je mets, ça fait deux semaines maintenant, je le mets tous les jours, j'arrive plus à m'en passer. Euh, donc ça c'est le match perfection en teinte classique beige 201. Donc j'en suis vraiment très contente. Donc on a le flacon en vert, le flacon pompe et, et la tenue. Tout est nickel, vraiment je suis trop contente, j'adore. Et, et le teint, le teint, enfin voilà, moi il me convient très bien. Il se voit, ça fait un peu plus lumineux, plus... Euh, ah, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est bien lumineux sur moi. En tout cas, sur moi, voilà. Et voilà, donc j'ai terminé cette revue sur les fonds de teint. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura donné euh, ben, des idées, euh, des... que ça vous guidera vers vos choix. Et dites-moi, vous, en commentaire, si vous avez des fonds de teint favoris. J'aimerais bien les découvrir et, et savoir ce que vous en pensez. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo.